വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് ഫോർത്ത് ജൂലൈ അതിന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ നയൻത്ത് ജൂലൈ വരെയുള്ള വീക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കഴി നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റ് ഒരു കൺസോളിഡേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീക്കും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഓളം ഉള്ള അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഒരു പുതിയ ലൈഫ് ടൈം ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഹൈ ആയിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലി ഓപ്പൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വീക്കിലി ഹൈയും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഹൈയും ഈ ലെവൽ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ മൂഡിലൂടെ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ മീറ്റോട് വീക്കിലി വീക്കിലി ലോ വന്നിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴ്ന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡേയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റീബൗണ്ട് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത മേജർ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം വലിയൊരു റാലിക്ക് ശേഷം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി റിലയൻസ് റാലി ചെയ്യുക ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് റിലയൻസ് തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് വലിയൊരു റാലിക്ക് റാലിക്ക് ശേഷം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അതേസമയം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി പോലെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കുറേയധികം സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതുപോലെയുള്ളൊരു അവസരം പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സംശയിച്ച് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും എവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ആ ഏരിയയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പോകണം അതേസമയം റിലയൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ലോക്കലിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പാമ്പ് വരെ ഇര ഒഴുങ്ങിയ പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോളം എടുക്കും ഇത്രയും വലിയൊരു റാലിക്ക് ശേഷം അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ആ സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളവിടെ ആ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ മാക്സിമം എമൗണ്ട് നല്ല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളിലും പിന്നാലെ ചേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് സമയം ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഈ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും കാര്യമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുന്ന പലരും ഈ ചാനലിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടി അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഞാനൊരിക്കലും എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഈ ചാനലിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഒരു നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് വരികയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ഒഴിച്ച് മറ്റ് ഐ ടിയും ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിലൊരു ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേറൊരു ഫേസ് മാർക്കറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന
നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ റിലയൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് റിട്ടേൺ ഇല്ല ഞാൻ റിലയൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും അത് ലോങ് ടൈം പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്കാണ് അതേസമയം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മോശം ഫിനാൻഷ്യൽസ് ലെവലിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏറ്റവും മോശമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐഡിയ വടഫോൺ ഐഡിയ എന്നുള്ള കമ്പനി ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു വിഷയ എല്ലാ മലയാളിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം എൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് ഞാനത് വെറുതെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും കാണാം ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയസ് എമൗണ്ട് ഐഡിയയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ മീഡിയയിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡിയ കുറേ കൂടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും സെവൻ റുപ്പീസിലേക്കും എയ്റ്റ് റുപ്പീസിലേക്കൊക്കെ പോയെന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ടു ലാക്സ് ഉള്ള ഒരാൾ ഐഡിയയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയ ടെൻ റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ഒരു ടു റുപ്പീസിൽ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടു ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡോളം ലോസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മൂവി ആകത്ത സ്റ്റോക്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി നല്ലതല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ല അവിടുത്തെ ലോസ് അവിടുത്തെ ലോസ് നല്ലൊരു ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റുകളും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള അവസരമുള്ള സമയത്ത് അപ്പോൾ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലോസ് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ടു ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഐ മീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നേടുകയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലോസും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ലോസാണ് ഈ ഐഡിയ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വില കുറവുള്ള സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി അതിന് പുറകിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ അതിൽ ആ സ്റ്റോക്കിലുണ്ടാകുന്ന ലോസ് മാത്രമല്ല ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഹ്യൂജ് ലോസാണല്ലോ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്സ് അതേസമയം അപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിൽ നേടാൻ സാധിക്കുക അത് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നൊരു സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ ടാർഗറ്റ്സിൽ കൃത്യമായ പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നാഷണൽ അലുമിനിയം എന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഈ വി വീക്കിലെ ചാർട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ വീക്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റായ എയ്റ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നാഷണൽ അലുമിനിയം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നൽകുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു റാലിയാണ് സ്റ്റോക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സി എ ഡെ അവിടെ പ്രമാ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് എല്ലാവർക്കും അയക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യൽ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അയച്ചിരുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊരു വില്ലേജിൽ ജനിച്ചു വളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇത്രയും വലിയ അവസരങ്ങൾ
ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഈ ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്താനും ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ മലയാളീസിന് ഇത്രയധികം ഒരു ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള സപ്പോർട്ടാവുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടാവാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡിൽ ഉള്ള എല്ലാ മലയാളീസും എന്ന് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയും അവരെല്ലാവരും ഫിനാൻഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് ഫിനാ ഫിനാ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ അതായത് ഒരു അഡ്വൈസ് സർവീസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടാം എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സാറ്റർഡേ ഇന്ന് ഒരു സാറ്റർഡേ ഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ചാർട്ട്സും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ഇത്രയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഫാദറാണ് എനിക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങി തന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് പിന്നീട് ഞാൻ വിറ്റ് വിറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചൊരു മെസ്സേജാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നും ആൾ ആൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിച്ചു എന്നും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്സിനെ വളരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കോളേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഡേയ്സിലോ മുതൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്വമാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ട്രേഡിങ്ങിലല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് പാഠം പോലും അറിയാതെയാണ് പലരും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സാഡായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കുറേ അധികം പേരെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് അത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മകനെ മകളെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് വീട്ടിൽ വണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടും വിടുന്നത് അവരോട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അവർ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോയി അത് പഠിച്ച് വേണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ലോസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ആനുവൽ ഫീ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പലരും ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ ലോസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് അതിനുശേഷം അവർ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നതൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീസ് നൽകി ആ ആ ത്രീ ലാക്സ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു കോമൺ സെൻസ് പലരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ആൾക്കാർ ഈ ഫീസ് നൽകി ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാതെ ഈ ത്രീ ലാക്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പഠിച്ച് വീണ്ടും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ
ബോർഡുള്ള ഒരു സർവീസ് എടുത്ത് ആ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗഡ്സോട് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ നമുക്ക് ഞാൻ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്സോളം ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളത് അതിന് ആര് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് എന്നെ അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ചെയ്ത ആൾക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലോസ് വന്നതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ യാതൊരു നമുക്കൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല ആ ലോസ് നഷ്ട നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ആരും തരാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഏത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തീരുമാനിക്കണം അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കുറേ അധികം പ്രോഫിറ്റ്സ് നൽകും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ബുള്ളി സൈക്കിളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നവർ ഇത് ഈ ഒരു ബുള്ളി സൈക്കിളിൽ കുറച്ച് പൈസ പ്രോഫിറ്റ് നേടി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി പോവുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണെന്നും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ പലരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും അവിടെയൊന്നും ആ പ്രൊഫഷൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണതൊന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പല ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മൺഡേയും ഒരു ട്വൽവ് ക്ലോക്കിന് ട്വൽവ് 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 തേർട്ടി സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ റിലീസ് ആയിരുന്നത് അതിന് ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ മുന്നോടി ആയിട്ട് ഒരു അലർട്ട് മെസ്സേജ് വരും ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയിടുന്നു അതിന് അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റ്സ് എത്തുമ്പോൾ അന്ന് അവർ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ അന്ന് വിൽക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പിറ്റേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ചയിലോ ഒക്കെ വിൽക്കാവുന്നതാണ് വിൽക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്സാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ പോലെയുള്ള പീരീഡ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസ്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ പല മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അരവിന്ദോ ഫാർമ എന്ന ഫാർമ സെക്ടറിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ സ്റ്റോക്ക് തൗസൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ഈ അരവിന്ദോ ഫാർമ എന്ന സ്റ്റോക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് കാരണം ആ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പീരീഡിലാണ് ടു ട്വൻറ്റി ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറേ ബോണസും അങ്ങനെ കുറേ സ്പ്ലിറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടു ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം ആ സ്റ്റോക്ക് അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കുറച്ച് സമയം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ആക്ച്വലി ഫാമ സൈക്കിളിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും തന്നെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സോളം ഒരു കൺസോളിഡേഷനിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി കാരണം ഡൊണാ
സിക്സ് സീറോ ക്രോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതായത് ഒരു ഫോർ ക്രോഴ്സിൻ്റെ ലോസിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി നയൻ ക്രോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കമ്പനി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട നമുക്കറിയാം ഒരു ഇത്രയും വലിയ ചേഞ്ച് അതായത് ഈ കമ്പനി ടേൺ അറൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫാർമ കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും കമ്പനിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വളരെ നല്ലതാവും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ പി എൻ ഡിൽ അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം ഫോർട്ടി നയൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നത്തെ വർഷം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം അതായത് ഒരു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ജമ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ആ ടു ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലാണ് ഒരു സ്റ്റോക്കുകൾ കറക്റ്റ് ഫാർമ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ട്വൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് എൻ്റെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിലൊരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിത് കാണിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം അത് അതാണ് കാരണം ട്വൻറ്റി സ്റ്റോക്സിൻ്റെ എൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അതിൽ തന്നെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫി റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോക്കും ഒരിക്കലും എക്സിറ്റ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഒരു നമുക്കതിൻ്റെ പിന്നീട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി നമ്മളൊരിപ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ടു ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റിനൊരു വലിയ പോർഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ലാക്സിന് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ലാക്സിന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ലാക്സിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും റിസ്ക് അതിനകത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻസിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പോർഷനിൽ സീറോ കോസ്റ്റുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വലിയ എക്സ്പോ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലാൻഡ് ഡീലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങി വിറ്റ് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഡീൽ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻസ് ഞാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ലാക്സാണ് വന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിതിൽ രണ്ട് പ്ലോട്ടായിട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലോട്ട് ഞാൻ ട്വൽവ് സെൻസ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വിൽക്കുമ്പോൾ ടു ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിനാണ് ഞാനത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആ ട്വൽ ട്വൽവ് സെൻസ് വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റിക്കറി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡോളം ലഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡോളം പ്രോഫിറ്റാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തേർട്ടി ലാക്സോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഒരു ട്വൽവ് സെൻസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഈ ട്വൽവ് സെൻസിന് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റോക്കുകളും നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഫിറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്സ് സീറോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്
വലിയൊരു വലിയ അത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ എഫ് ഐ എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് അതേ സമയം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സും ആയിരുന്നു എ പി ടി എസിൽ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വന്ന ഓട്ടോ സെയിൽസ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ മെയ് മെയ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്നും ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്കുള്ള ഇൻക്രീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഒക്കെ സെയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഹീറോ മോട്ടോ കോപ്പിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അശോക് ലൈലിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കോഴ്സ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തി എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നതിൽ പല ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനീസിന് സെയിൽസ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താഴെ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് വെഹിക്കിൾസ് വേണമെന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള സെയിൽസ് കൂടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനീസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരാനാണ് ഞാൻ ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമുക്കിനി ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അഞ്ചാനി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കമ്പനി എ പി സി എൽ എന്നുള്ള ഈ കമ്പനി ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് മെയ്യിൽ ടു നയൻറ്റി ലെവലിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വാല്യൂയോട് കൂടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റും അച്ചീവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്കൊരു തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് ഈ അഞ്ചാനി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ എ പി സി എൽൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അത് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൊരു രസകരമായൊരു സം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല ഇതിൽ ഇതിലൊരു മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അറിയണം ഞങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ സിസ്റ്റംസ് വെച്ച് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഒ ക്ലോക്കിന് ശേഷമായിരിക്കും ഊണ് കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോൾ ഈ എ പി സി എൽ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് മൂ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ത്രീ എയ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മുകൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു അലർട്ട് മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ആ ഞാനൊരു ഊണ് കഴിച്ച് ആ ഒരു സമയത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ തേർട്ടി ആയി പക്ഷേ ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും കാരണം ഈ സ്റ്റോക്ക് ടാർഗറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വേണ്ടവർക്ക് ഒന്ന് അലർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടത് കുറേ അധികം പേരുടെ തിരിച്ചുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ത്രീ തേർട്ടിക്ക് ശേഷം മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല കാരണം ശരിയാണ് ത്രീ തേർട്ടിക്ക് ശേഷം മെസ്സേജ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ടു എയ്റ്റി ആണ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാറേ നാളെ കാലത്ത് ടു നയൻറ്റിക്ക് വിറ്റുള്ളൂ
ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡായിരിക്കണം അത് ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പല ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസുകളുടെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഈവൻ വൺ മന്ത് അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് സെൽ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ തരുന്ന അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാഗറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടാഗറ്റിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വീതം സെൽ ഓർഡർ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സോറി ഇൻട്രാഡയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമുക്ക് ആർക്ക് നമ്മുടെ ആരുടെയും കൺട്രോളിലല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ചില ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും മടി കാണിക്കരുത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും മടി നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീഡ് ഫാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ സെൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രിഗർ ചെയ്ത് പോകില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സൈക്കോളജിയാണ് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ഓർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പല പല ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അത് അന്ന് എ പി സി എല്ലിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള മസ്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലയൻ്റാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ കൂളായിട്ട് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം ആ സ്റ്റോക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് മുകളിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനടുത്താണ് ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ ഫ്ലക് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെമ്പർ കളയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഫ്ലാഷിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് വന്നു അവിടെ വന്നു തിരിച്ചു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത അവസരം വരെ കാത്തിരിക്കാം ഒരു ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ ടു വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ പ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൽ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ പറയുന്നൊരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കാണ് സെൻസ ടെക്നോളജീസ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ ടു നയൻറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ത്രീ ഫോർട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് സെൻസ ടെക്നോളജീസിൽ ലഭിച്ചത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എപ്പെക്സ് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ടു എയ്റ്റി ലെവലിലാണ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ജൂൺ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ജൂണിലാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റായ ആ ത്രീ തേർട്ടി ലെവല് ഡിസംബറിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ആ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് വേവിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കിലൊരു വലിയൊരു കറക്ഷനിലൂടെ കടന്നുപോയി കണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് വളരെ വലിയൊരു റാലിയോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടെക് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റായ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തു അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഞങ്ങൾ ലോസിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻസോട് കൂടി നിന്ന് ഈവൻ സിക്സ് മന്ത്സോ അല്ലെങ്കി
ദിവാലി പിക്കായിട്ട് നൽകിയിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിന് വളരെ അടുത്ത് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് വരെയും ഈ സ്റ്റോക്ക് വരികയുണ്ടായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്ലി ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ള പാക്കാണ് വെൽത്ത് ബിൽഡർ പാക്ക് ഈ വെൽത്ത് ബിൽഡർ പാക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ എഫ് എസ് എൽ എന്നുള്ള ഫെസോഴ്സ് എന്നുള്ള കമ്പനി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മാർച്ചിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അതിനുശേഷം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ പ്രോഫിറ്റ് ആ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടിന്യൂ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കും പലപ്പോഴും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻസും ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വിറ്റതിന് ശേഷം കയറി പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പിന്നെയുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാൻ മടി കാണിക്കും അത് പിന്നീട് കുറേയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഫ് എസ് എൽ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറേയധികം മെസ്സേജ് വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലോങ് ടൈം ഹോൾഡർ ആവണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതൊരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് സിക്സ് മന്ത്സോളം ഉള്ള പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്കാണ് ആ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് ആയാലും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കരുത് ഞങ്ങളന്ന് ആപ്പിൽ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനലറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞങ്ങളതിൽ മെസ്സേജ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു എല്ലാവരും വിറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കാരണം നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള റാലി ബുൾമാ ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ബൈ ലെവലിന് താഴെ വരുമ്പോൾ ലോസിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുക ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡയമണ്ട് പിക് ഫോർ റിലീസ് ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറേയധികം എച്ച് എൻ ഐ ക്ലയൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ കുറേയധികം പേര് അതിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് അത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷരയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കുറച്ച് പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഷരയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമണ്ട് പിക്ക് ഫോർ എല്ലാവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു എക്കം ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് ലെവലിലാണ് അതിന് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്അടുത്തായി നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂണിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിലായിരുന്നു മൺഡേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴും ട്യൂസ്ഡേയിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴും അതുപോലെ തന്നെ വെഡ്നസ്ഡേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴുന്നുമാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻസ് കൂടെ താഴ്ന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ഫ്രൈഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്ന
അതിന് മുകളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് മാർക്കറ്റിന് ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഈ കോൺട്രാക്ഷന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് അഫേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ജൂലൈയിൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവന് താഴേക്കുള്ള കറക്ഷനിൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി സിക്സും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും മേജർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എന്നുള്ള ലെവലിലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് റേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിന് മുകളിലേക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റിയും താഴെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ലെവലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റിയും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുക അടുത്തായി നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂണിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് തിരുമലൈ കെമിക്കൽസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് അതിനുശേഷം ഒരു കറക്ഷനിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി സ്റ്റോക്ക് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവല് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ വലിയൊരു റാലിയോട് കൂടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ മൂവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ കംഫർട്ട് ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്തിരുന്നത് ചാട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂ ജൂണിൽ നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ബൈ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു കറക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി ഇത് വളരെ നാച്ചുറലാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏത് സ്റ്റോക്കും ഒരു വീക്കിലി സപ്പോർട്ട് ലെവൽ വരെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു വീക്കിലി സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഈ ലെവൽ വരെയും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം ആ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവലിൽ നിന്നും പിന്നീടുള്ള റാലിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്കുകൾ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ത്രീ മന്ത്സ് എങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെയുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം വൺ വൺ തേർട്ടി ലെവലിൽ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവർ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആരെയും പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്വയം നം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാതെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് വൺ വൺ തേർട്ടി ലെവലിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറേയധികം മെസ്സേജുകൾ വരികയുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്റ്റോക്ക് താഴ്ന്നാലും ഹോൾഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു ഡിപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് അത് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയ വിലയിൽ താഴെ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോൾഡായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഈ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ചാറ്റ് റൂംസിലും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി അതൊന്ന് താണു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ചാറ്റ് റൂംസിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസാണ് നടക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് സീറോ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെസൺ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്ക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാഠം ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റ് റൂംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ മെജോറിറ്റി തെറ്റായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മെജോറിറ്റി തെറ്റായിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് പേര് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കൃത്യമായ ആ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി പോകുന്നവരാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രറിയൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് നേടുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ക്രാഷ് ഉണ്ടായില്ലേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലെ കോവിഡിനോട് ശേഷം അനുബന്ധിച്ച് നിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് ഉള്ള ക്രാഷിൽ ആ ആ ക്രാഷിൽ ഞാൻ മാർച്ച് എയ്റ്റീൻത്തിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും ഇടിഞ്ഞ് താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടാറ്റാ കെമിക്കൽസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ കൈ വറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ കാരണം എല്ലാം റെഡിലാണ് ചോര കളമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ടു തേർട്ടി ലെവലിൽ ടാറ്റാ കെമിക്കൽസ് എന്നുള്ള കോളിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ക്ലയൻസിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ടാറ്റ കെമിക്കൽ അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു പാഠം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ എപ്പോഴും ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തൊരു സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ മൊബൈൽ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ബുളിഷ് ബ്രേക്കൗട്ടോടു കൂടിയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലെവലിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിലും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നല്ലൊരു വോള്യത്തിലൊരു ബൈങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു പുൾ ബാക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെയൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലെവൽ വരെയുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് എഡൈൽവൈസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ലെവലിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് നയൻറ്റി ആണ് ഈ എഡൽവൈസ് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉണ്ട് എഡൽവൈസ് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ബ്രോക്കിങ് ബ്രോക്കിങ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു 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 സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി റാലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിലൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഡിവിഷൻ അവർ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ട്ണർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അവർ അവരെ കയ്യിലുള്ള ആ പോർഷൻ വിറ്റ് ഒരു ന്യൂസ് ഇന്നും മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് തീരുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡൽവൈസിലെ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കില